back up from you will go. Believe I can. For God would say to you that He is your general. He is your leader. Và vì Chúa nói rằng Ngài chính là tướng đạo binh cho anh chị em. Ngài là lãnh đạo của anh chị em. And He says to you to work to march to His direction. Và Chúa muốn anh chị em hãy bước đi theo phương hướng của Ngài dẫn dắt anh chị em. But as you hear the sound in the trees. Và như anh chị em nghe tiếng ở trên ngọn dâu, trên ngọn cây. So you will know the spirit amongst you. Thì anh chị em sẽ biết rằng thánh linh của Chúa đang ở giữa vòng anh chị em. For he would want to fill you up with his spirit. Và Ngài muốn đổ đầy anh chị em với thánh linh của Ngài. That he would strengthen weakened knees. Và Ngài sẽ làm cho mạnh mẽ đầu gối của anh em. That he might know the working of your, that he would know the working of his mighty spirit. Và anh chị em sẽ biết cái công việc của quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. For he is a mighty God who leads you. Vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng đấng đang dẫn dắt anh chị em. And he has a good purpose for you. Và Ngài có một ý định tốt lành cho anh chị em. So as you sense his spirit. Nên đang khi anh chị em cảm nhận Đức Thánh Linh của Ngài. As you sense his command. Anh chị em cảm nhận được mạng lệnh của Ngài truyền. Work together in unity. Hãy cùng làm việc với nhau ở trong sự hiệp một. And you will see his purpose fulfilled. Và anh chị em sẽ thấy mục đích của Ngài được hoàn tất. Jesus, we thank you for your sacrifice for us. We come together and praise you as the King of Kings. We love you and you love us. Thank you for this opportunity to come together and praise you. Con cảm ơn Ngài vì cơ hội chúng con có thể hiệp với nhau lại để tội. Thank you for the relationship between the churches in England and Vietnam. Cảm ơn Ngài về mối quan hệ giữa hội thánh tại Đức Anh cũng như hội thánh tại Việt Nam. We ask that you bless the members of your churches in Vietnam and England. Và chúng con về ngày ghi nhớ và giúp chúng con cũng nhớ nhau cả hội thánh tại Đức Anh và hội thánh tại Việt Nam. Amen. And I pray that you equip us so that we can move forward for you. Amen. Just want to echo part of the uh, prophecy that Pastor John brought. But God's asking you for change. Vì Chúa đòi hỏi anh chị em phải thay đổi. He's calling for a greater unity of purpose. Và ngài muốn kêu gọi anh chị em đến một sự hiệp một lớn lao và để nhằm một mục đích cho ngài. That you submit to one another. Đó là anh chị em sẽ đầu phục lẫn nhau. That you support and carry one another when you need to. Và anh chị em cũng mang gánh nặng cho nhau khi chúng ta cần. I see a path ahead that gets muddy, and some of you are going to get bogged down. Và tôi nhìn thấy như một có con đường trước mặt và nó hơi bị buồn lầy, lầy lội và một số anh chị em là phải trượt xuống. Thì những người khác sẽ đến đỡ anh em mình dẫn. Nhưng mà đừng có quên phải luôn chăm mắt nhìn xem Chúa. Hãy nhìn lên trời, đang khi tôi nhìn lên trời tôi thấy bầu trời mở ra. God is doing something here. Đức Chúa Trời này đang làm một điều gì mới này. I see you going out into a river. Rồi tôi thấy các chị em đi tới một dòng sông. Some of you knee high. Một số anh chị em đi ngập vào dòng sông đến đầu gối. Some of you waist high. Một số anh chị em khác ngập đến lưng của mình. And for some, the water is coming up to your chest. Và có những người khác ngập nước của dòng sông ngập tới lưng của các bạn. 
And you're afraid. Và các bạn sợ hãi. This is where you're going to trust in God. Mà đó là chỗ anh chị em có thể tin cậy Chúa. So the river is His Spirit. Vì dòng sông đó chính là đức thánh linh của Ngài. And you're going to have to float and completely trust in His Spirit. Và anh chị em sẽ tuôn tràn và phải hoàn toàn tin cậy nơi đức thánh linh của Ngài. You're not going to be able to trust in your own strength. Và anh chị em không thể nào tin cậy nơi sức mạnh riêng của mình nữa. And that Spirit will lead you on. Và chính đức thánh linh đó sẽ hướng dẫn anh chị em bước tới. A man, a young man, is sat reading his Bible. And he is praying for protection. Praying that God will look after him. Immediately at the end of his prayer, a rock hits him in the back of the head. He is angry. Reacts badly to God. Jesus, why have you not protected me? I prayed for this. And he turns around. And he sees Jesus standing there. And he sees that the rock that hit him is very small. But lots of rocks are hitting Jesus. And they are all much larger. And it is at this point that he realizes that Jesus was protecting him. For God will work through you. And I believe he'll add to your number. Like with Nehemiah. There are those who join others at the that wall, but he so know my strength, says the Lord. Let's all of us just be open to the Holy Spirit, just to speak into the situation in the central region. Allow the Holy Spirit to stir us, to speak out His word to one another. Mỗi chúng ta hãy để Đức Thánh Linh này khuấy động trong chúng ta nói ra những lời nào dành cho khu vực miền Trung này. Để nhìn dự mỗi anh em chị em mình đều được an toàn. If we do not do this, we will rot. Và nếu chúng ta không làm như vậy thì chính chúng ta bị hư hoại đi. Và giống như những cái cây cao lớn này, 
Well, as you stand, so this purposes of God will be further advanced in your area. But as you stand, so you're able to resist the winds of the enemy. I believe God's reminding me of what he wrote to, through Paul to the Ephesian church. He says he said to them, stand. And then above all else, stand. For as you stand, you'll see the powers of darkness reel back from you. They will be unable to advance. Outside is a white color. And the fence is a brass, a bronze fence. And he saw the water continuously clean that building. Nothing is dirty. Completely white. The building is so beautiful and clean. Và nhà có nhiều cái 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 máy. In the building have many roof. Vừa thấp vừa cao đủ thứ cho nên rất là chặt chẽ. Lower, higher, so very uh, strong construction. Cái nền cái móng cũng vậy rất là chặt chẽ. And the foundation also very strong. Rất là mạnh mẽ. There is much change. Có nhiều sự thay đổi. And you can be afraid of where to go. Và anh, các anh chị em có thể sợ hãi nghĩ mình phải đi đâu đây. For God would say, don't hide. Nhưng Chúa nói rằng con đừng có núp, đừng có trốn nữa. Don't be afraid of change. Đừng sợ hãi trước những sự thay đổi. The society changes around you. Và đang khi mọi sự thay đổi xung quanh bạn. You need to change too to reach out to your neighbors and businesses around you. God say, don't be afraid, but seek His wisdom and His discernment. Some of the things have changed are good, some of them are bad. But He will guide you to take hold of the good protect you from the wicked. Nhưng Ngài sẽ hướng dẫn anh chị em để thay đổi cho điều tốt lành và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ gian ác. Just as I stand here, I'd like everyone to turn around and face outwards. Và đã khi tôi đứng giữa đây thì tôi muốn anh chị em hãy quay ra bên ngoài. Quay ra bên ngoài, hứa bên ngoài, hướng về bên ngoài hả? I believe God would say to you as a movement that He wants you facing outwards. There has been a time when you needed to face inwards. But He's speaking to you about being outwards. Nhưng mà bây giờ ngày sáng ra anh chị em về chúng ta nhìn ra bên ngoài. And just as you stand here, và như anh chị em đang đứng đây, you face north, south, west and east. Thì anh chị em đối diện phương Bắc, phương Tây, phương Nam, phương Đông. And he would say to you go in all the directions. Và Chúa nói với anh chị em rằng hãy đi ra khắp tất cả đường. God will say, take the paths that I'll lead you to. Enjoy the blessing that I have for you. 
lại vui hưởng lấy sự phước lành mà ta dành cho các con. For my purpose, for the purposes for you are good. Vì mục đích ý định của ta dành cho các con là tốt lành. Have your faith in me. Hãy có đức tin nơi ta. For surely I am your God. Vì quả thật vậy ta chính là đức chúa trời của các con. And I lead my people. Và ta dẫn dắt dân sự ta. So arrange yourselves behind me. Nên hãy sắp xếp, hãy đi đằng phía đằng sau ta. Place your confidence in me. Hãy đặt lòng tin quyết ở nơi ta. And I will lead you, says the Lord. Và Chúa phát rằng ta sẽ dẫn dắt các con. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. the whole church in Vietnam. They got to say, he's, you're like a car. A car, a vehicle. He's filled you with petrol. Yeah. Are you ready for the journey? Yeah. He didn't fill you with petrol just to stand there looking pretty. He filled you to reach out, to go on that journey. Some of you are still on the starting blocks. Gifts. Gifts of prophecy, gifts of healing. Gifts of healing, gifts of teaching. Gifts of mercy and gifts of help. Works to, to reach out and care for the sick and care for the poor. God has given you different visions. He's placed a calling on each of you. I feel God will say, step up and go forth. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Jesus for being with us. For visiting us with your Holy Spirit. For encouraging us. For stirring us. Lord, strengthen us for we pray. That we might be faithful in the call that you've given to us. And as Paul wrote, that we will run the race. That we will press on. That we will reach out for the prize that you've laid before us. And in some extraordinary way, be a part of your plan and purpose. And in your name, Lord Jesus, send us out in your strength. In the name of Jesus. Amen.